Ok, allora, eh, buonasera a tutti e grazie di essere qui come sempre. Eh, ben ritrovati a tutti i membri di Research e benvenuti agli altri. Eh, siamo qui, questo è il terzo webinar pubblico aperto a tutti eh, che facciamo eh, anche questa sera mh, come l'ultimo appuntamento sarà un, un webinar, una, chiacchiera, una chiacchierata ehm, che non riguarderà in modo particolare eh, specificatamente l'aspetto tecnico ehm, come abbiamo fatto altre volte ma eh, sarà più che altro un uh, discorso uh, per approfondire con un professionista uh, del settore altri aspetti inerenti alla, a questo mondo così variegato, eterogeneo, diverso uh, e così ampio che è quello dei mercati finanziari. Ok, um, quindi... Mh, quello che volevo dire è che eh, seppur l'operatività degli istituzionali, eh, come sappiamo bene, come sa chi ha fatto formazione a noi, o chi è comunque si ha già dell'esperienza, è un'operatività molto diversa eh, da quella del prop trader, quella del, del, um, del retail trader, comunque sia conoscere gli aspetti, conoscere come, uh, come pensano, come operano, come seguono um, questi operatori, um, è, è comunque sia per noi importante. Ok, eh, quindi diamo subito il benvenuto a, a Wilbert, uh, Wilbert Sanchez. Uh, hi Wilbert, and thank you for being here with us. <ride> e, allora, le struttureremo così. Allora, Wilbert, lui, eh, l'italiano lo capisce abbastanza bene perché la sua prima lingua è lo spagnolo, tra l'altro. Quindi, eh, però, quindi faremo io le domande in inglese, poi magari vi, vi trasferirò mh, le, le risposte. Magari mh, la maggior parte di voi le capirà comunque le proviamo, a, le, le, le traduciamo. Um, quindi la, la, questa presentazione è stata preparata molto velocemente in quanto Wilbert è super impegnato e quindi l'abbiamo fatta un po' al volo, quindi sarà in buona parte anche improvvisata, ci siamo preparati alcuni argomenti da toccare, poi magari interverrete voi, chi, chi ha voglia, per fargli eh, direttamente domande. Eh, ok, quindi, quindi direi, ecco, direi di, di, di iniziare. Eh, quindi chiederei come prima cosa a Wilbert di, ehm, eh, di presentarci, di dirci insomma chi, chi è, eh, di, 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 par di parlarci un attimo di, di che tipo di background ha, che tipo di esperienza eh, lavorativa ha. Ok Wilbert, um, first thing try to introduce yourself and tell us something about you, uh, your background and your um, work experience in the financial world. Ok. Of course. Um, first of all, you know, thanks a lot for the invitation and uh, hi to everyone. Um, so my background is I've been 20 years in finance, approximately 20, 21 years. Um, of those 21 years, the first 10 I spent at Merrill Lynch in, uh, in various offices. I was at Merrill Lynch in New York for a while. Then I was in Merrill Lynch, Hong Kong, and then in Merrill Lynch, India. Um, at the beginning of, of, of my career, I started in the investment banking side. So more of the advisory um, and uh, focusing in M&A, mostly in energy and power. And then he's a generalist in Asia and Latin America. Um, and after that, um, in 2004, I migrated to the desk. And I guess that's kind of more close to what you guys were doing here uh, in terms of taking principal positions. And uh, however, though, my experience on that is, is different, right? I was, I was running a book, I run $450 million out of a larger global strategy. Um, we had five analysts reporting to myself. We had three PMs. Um, each one had a different strategy and we were sorry, sorry, Wilbert, sorry. I have to stop you uh, just, just to translate in the way, because for me, it's difficult to remember all the things you are Please, please, please go ahead and please interrupt me when you can. Okay, I translate and then you, 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 we, we come back to you. Uh, no, dicevo di non sono un traduttore professionista, quindi non mi ricordo tutte le cose che dice. Uh, no, semplicemente per chi non è riuscito a seguirlo, uh, Wilbert, come vedete da, da, dalla slide, uh, anzi, confermatemi che la vedete intanto, sì, è tutto ok, giusto? Ok, sì, dunque, vedete, lui si è avuto uh, chiaramente 20 anni di esperienza in, nei mercati finanziari, è stato per 10 anni in, uh, in Wall Street, ha lavorato per Merrill Lynch, 
dal 98 al 2008 in diversi uffici dalla, da, da Hong Kong, India, Asia, quindi vari, vari uffici. Eh, principalmente in, in, ha lavorato in, sia in, in investment banking, soprattutto in M&A, merger and acquisition, quindi è la eh, fusioni ed acquisizioni nel settore dell'energia, della, diciamo energia e diciamo, sì, fonti energetiche. Eh, e poi, e poi, e poi, si, si, uh, poi nell'area sempre della, dell'investing in Latina America, nell'America Latina dove attualmente lui è um, fondatore eh, di, di una società TCP Partners eh, che vedete qua. Um, ok, so, sorry, you can start back by TCP. Right. <laughs> so, about TCP. What, what is that? And... Right. So after Merrill Lynch, I, we invested, we made our last investment while I was at Merrill Lynch in a company in Brazil. Um, it was a restaurant chain and um, I went to be the CEO of that chain. We have around you know, 1,800, 1800 people, 1,800. Um, and from there, I started CP Partners. And TCP focuses on distressed assets. Sorry, Hubert. Sorry, I did not understand. It started from a, a, a chain, a restaurant chain. That's right. That's right. So it was our last investment while I was at Merrill Lynch. It was the last position. Okay. We did a, we did a convertible preferred into the uh, into this company, and uh, so you did it when you were in Merrill Lynch. So yes, Merrill that's right. Lynch. That's right. That's right. That's right. So we it was our last the last investment in 2008 right before Merrill Lynch got acquired by Bank of America. And that, around that time, really all of the principal investing books were closed, right? Because Merrill Lynch had this problem with the uh, subprime. And uh, in fact, the subprime problem was part of the gold book. Within, it was within our group. Um, and, um, and so all of, the, all, all of principal investment in, in principal investing Uh, activity ceased in 2008 before the acquisition of Bank of America by Bank of America. You know, this, this is during the turmoil in the markets and so on and so forth. So you know, all capital okay, stock. 2008, la crisi del 2008. That's right. That's right. Um, so then, um, as I was contemplating what to do, I, um, we made this investment. We were looking for a CEO and I went to be the CEO of the business for, uh, for a year and a half down in Brazil. And While I was down there, I started seeing more deal flow. And so I literally stayed uh, in Brazil. We started with one person, myself, and then two more, two more analysts. And now we have around 25 people. And we look at all types of distressed assets. So that's what TCP does. It looks at debt, looks at corporates. Um, and we have a partnership with a larger firm called BTGGA, um, which is a global firm that, uh, that does just distress restructurings okay. everywhere. Just stop with it. it's too much. <laughs> just, just, uh, ok, uh, no, non so se avete capito, la cosa è un po', un po complessa, ma ehm, praticamente lui nell'ultima fase in cui era in Mary Lynch ha, eh, avevano gestito una, eh, una, come dire, una acquisizione in una catena di ristoranti in America e poi eh, è, è tutto è accaduto nel 2008 quando c'è stato il, il crollo dei mercati finanziari, diciamo, la, la crisi subprime, tutte le cose che sapete, e eh, chiaramente da lì poi lui eh, è passato, diciamo così, dall'altra parte, Bank, Bank of America ha preso, eh, diciamo, Mary Lynch che ha avuto proprio questi problemi con, con, la, diciamo, con questa crisi, e lì uh, hanno fondato TCP Partners, che è una società uh, di investimento loro propria, in cui lui è un socio fondatore, Um, you, you are a, a business partner, right, Wilbur? Yes, I'm just yes, I founded, I founded the firm. Yes, I'm a partner. Uh, uh, you are a founder, a social founder of this TCP Partners that uh, si occupa di investire in um, distressed assets, significa appunto società in difficoltà. Uh, ok, quindi il, il business è quello che poi, mh, poi dopo ci spiegherà meglio, è quello di cui poi si occupava in modo particolare dentro Merrill Lynch. Mm. Okay, uh, Wilbert, you, you go on, please, you go on, you can so, go on. So that's what we've been doing for the last 10, 20, 11 years, right? Um, and uh, we focus on CP, so, and before that, you know, my background is in, in terms of education. I studied mathematics and economics at UCLA, which is where I met you. Um, yeah. <laughs> all my finance training was at Merrill Lynch as well. And currently, I'm here at Harvard. I took some time off last year 
to come to Harvard to study at the Graduate School of Education and Design because it's, uh, you know, just wanted to have some space after being in business for so long. I wanted to take some time to think and to see what my next step is. So that's kind of in a nutshell, that's my background. Okay. <laughs> ok, uh, quindi eh, per quanto riguarda invece il background, quindi diciamo lui tuttora è, è con questa società di CP Partners è, in uh, Sud America, eh, lui attualmente vive a Boston, però gestisce, eh, diciamo è un socio fondatore di questa um, partner, è socio fondatore di questa società eh, mm. che opera in, in Brasilia, eh, sede a San Paolo, giusto Wilbert? Yes. yes, that's right, we're based in Sao Paolo, we are hopefully... I mean, before this, just spoke, uh, we're trying to open an office in Mexico and in Peru. Ok, con la pensione di aprire anche in Messico. Eh, quindi il suo background e il, diciamo, la sua formazione è in matematica, una laurea in matematica, ha studiato alla UCLA, eh, all'Università di, di California, Los Angeles, che è dove in realtà dove ci siamo conosciuti, io e Wilbert, più di vent'anni fa. <ride> E, e niente, poi chiaramente tutta la formazione che ha avuto in Mary Lynch in tutti, in tutti gli anni in cui ha lavorato e attualmente sta, sta studiando uh, Education and Design all'Università di Harvard. Uh, poi capirete che Wilbert è una persona, uh, un, una grande mente, insomma, è sempre in continua uh, ricerca di, di, di conoscenza eh, quindi al, al di là di, 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 del suo principale focus nel business. Ok, andiamo avanti Wilbert. Eh, okay. Vorrei, um, se, se puoi darci in generale, um, volevo chiedergli molto brevissimamente qualche informazione in generale su, su Mary Lynch, che cosa Mary Lynch, che cosa la, rappresentava Mary Lynch, insomma, eh, molto velocemente, in, più, in poche parole, poi dopo entreremo un po' più nel dettaglio. Wilbert, if, if, you can, if you can give us just few information, very, very few, very fast about Mary Lynch, what is that? What is Mary Lynch for just for who right. don't yeah. know? I, right, I'm sorry I didn't prepare like a slide, but you know, so Mary Lynch is, when it was as a standalone basis, one of, one of the premier global investment banks, right? When you think of Goldman Sachs, yes. Mary Lynch, Morgan Stanley, um, i think those would be the top three at that time. Obviously, Merrill Lynch is not a standalone entity anymore. Um, Goldman Sachs obviously has morphed into a beyond an investment bank now is going to retail, for example. And then uh, Morgan Stanley as well, it, it has probably maintained more of its autonomy. But all of those guys have been eclipsed by guys like BlackRock today, right? Like BlackRock and, and, and maybe some of the alternative investment guys um, uh, like, um, you know, like Blackstone and so on and so forth, you know. So uh, it's, I think the, the, the landscape has changed a lot from where I, when I was in investment banking, you know, when I went to investment banking, you had like Bernard Stearns as, you know, DLJ, as guys that were players. And now the market has changed so much where Merrill Lynch is not independent, where Goldman Sachs is a retail bank, uh, or, you know, has, has, and it has asked as part of its assets you know, coming from a retail bank. Uh, Morgan Stanley is it's one of the more independent ones and still focusing on investment banking. Um, so um, from that side, I mean, it, so it was at that point, it was one of the top three investment banks globally. Um, what we the, did the, was... The top three, so which are Goldman Sachs, Mary Lynch, for you. And Morgan Stanley. Morgan Stanley. Uh, uh, sorry, we have for investment banking, you mean? Exactly. For investment banking, yeah, that's, that's kind of like the full, full, uh, you know, full shops of, you know, of have investment banking trading within one, within one house, right? Principal investing, uh, you know, you would have the full suite of products within one house, right? Uh, you can put, you know, you can, you can go to Merrill Lynch and you can buy security, but you can also originate new securities. You can, you have a private equity arm that can invest with you. You have an advisory arm that you know that that deals with all types of advisory, including distressed. Uh, I mean, including M and A, you know, capital markets and so on and so forth. Oh, so you would have like a full, uh, you know. Um, uh, I didn't. I, I just. I will forget the nomenclature right now. But it's you know, you you, you have all of the suite of products of an investment bank currently. Okay. Um, you, you even have you know you know private wealth management and asset management, right? And now some and so that that's kind of within that universe those were the top three banks right you have the british banks you know like like schroeder's and uh um which are you know which is much smaller at that at a time you know or somewhere like um 
um, we just talked about it today. Um, uh, Rothschild, for example, right? Um, some of the kind of the, the well-known investment banks from the UK, but they're much smaller, right? Okay. Just in terms of assets and like global coverage. Just, just a second, Will. Uh, ok, ne ho dette tante, <ride> non ce l'ho fatta a beccarle tutte, però comunque sia, eh, Wilbert diceva che Mary Lynch è, è una delle, delle più grandi banche di investimento al mondo e è nelle, nel top 3, diciamo, che, che, delle, delle tre più grandi eh, banche di investimento al mondo che sono appunto Mary Lynch, Goldman Sachs, e I'm sorry, the third Wilbert, you say Mary Lynch, Goldman Sachs and... And Morgan Stanley. Morgan Stanley, Morgan Stanley. Then there is Black, BlackRock is smaller, BlackRock. So BlackRock is not an investment bank. Uh, BlackRock is a, you know, it's an asset manager, right? Ah, oh, okay. If you and, and remember, at that, okay. yeah, at that time when I was still around, I mean, BlackRock used to be small. I mean, now it's like a monster, but BlackRock oh, okay. has been a the monster. Okay, smaller than now. Oh, much, much smaller, right? Much smaller. Much smaller. Okay, yeah. I should, I quite, diceva che negli anni in cui lui era a Merrill Lynch, BlackRock era molto, molto più piccola di, di, di adesso. Okay, let's move on because time is flying. <laughs> yeah. yeah, so, okay. you know, I prepared a few slides just to kind of understand, you know, I understand that you guys have a different horizon of investing okay. and, uh, and different structures, but I prepared a slide here just to understand, you know, to kind of show where am I within the continuum and how does that compare to you guys, right? So, if, um, uh, if you guys look, um, if you guys look at where, where you know, as I, as I evaluate you guys, you know, if you guys are on the left side of the kind of short term, very liquid type stuff, you would have in the long term, you have like a strategic that is buying an asset for, you know, for 10, 15 year hold, right? Um, you would have private equity somewhere in that continuum where you have a five to seven year hold. And then you would have, you know, like principal investing, which is the stuff that we did. Where we buy assets for, you know, from six months to two years. Right. So our investment horizon is already very different from what you guys would, you would have. Okay. And that kind of drives a lot of the, the way we execute, the way we analyze things, because we take a more fundamental approach, because we're holding these things for a longer time. Even, but however, though, we're not in a strategic, right? Okay. We still look at cash flows, mostly, rather than the strategic positions in the market. Okay. Ok, let me... Uh, dunque, no, Wilbert ha fatto mh, una premessa su un discorso che poi noi abbiamo fatto diverse volte per chi è eh, di trading research, cioè uh, il, uh, diciamo così, l'orizzonte temporale del, dell'operatività. No, noi, noi siamo molto short term, quindi chi fa dei trading, i, i prop trader e i retail trader, comunque siamo una visione molto molto short term come la nostra. Mentre la, la visione loro, la visione degli istituzionali in generale, poi anche lì ci sono de, 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 delle differenze, sono appunto più grandi. Quindi c'è questa differenza, cioè eh, ci sono poi diciamo, questi diversi step. Eh, la parte principale dei, 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 degli investimenti da, da, dai sei mesi a, ai due anni, eh, poi c'è la, la private equity che comunque sia sono le, le, le azioni, ehm, 5-7 anni. E, e, e poi la visione più strategica che è ancora di più, di più lungo periodo. Quindi giustamente lui come lui ha detto, noi eh, gli istituzionali si focalizzano molto di più sul, uh, sul, um, sul, sul, sui, sui dati fondamentali, differenza nostra che comunque sia guardiamo più dati tecnici, ma su questo, eh, su questo ci torneremo. Eh, volevo chiedere a, a Ulibert eh, um, come, uh, come possiamo dire... Uh, come era, com era organizzata come struttura Mary Lynch e in modo particolare qual era la, la sua area di, di, specifica di, di, di lavoro in, in Mary Lynch e come, come lui lavorava lì dentro con il suo team e con, con il suo gruppo. Eh, scusate un attimo, vedo una... Paolo, una... Eh, Paolo, su queste cose poi dopo ci centriamo tranquillamente e, e faremo le, le, rigirerò la tua domanda a, a Wilbert se non riusciamo a risponderla durante la presentazione. Grazie a te. Uh, okay. Okay, so just, yeah, I, just, I understood the question regarding the structure. Okay, uh, if you want, you can, you can answer to, to it directly. Yeah, so um, I prepared, so if you look at the next slide. Alla domanda, if, you to, if you go to the next slide, please, on page seven. Okay. So, I mean, it, all of this is driven by, this by the total portfolio strategy. So we, we will have a total portfolio. Merrill Lynch has various strategies, right? Um, the principal investment strategy 
at Merrill Lynch was trying to be similar to a group in Goldman Sachs called the SSG, right? SSG stands for the Special Situations Group of Goldman Sachs. Right? Sorry, sorry, what's the that? Special, the Special Situations Group. The Special right? Situation? Group. Group. Right, and so the Special Situations Group at Goldman Sachs is the equivalent of Principal Investment Group at Merrill Lynch, right? And so this would be a multi-strategy group, right? Um, that would take, you would have things like, you know, like uh, a merge arb, right? So a lot of, you know, a, a, a group that just focuses on, on trading in the arbitrage in between, in, a, in, the, in, the, uh, into the announced price of the merger, into the current price of the merger, right? The merger arbitrage, right? So you would have things like that, all the way to kind of a more exotic, so a lot of, that's why, for example, the portfolio of um, Merrill Lynch that got into trouble, which was the, uh, the non-performing loans on the, on the subprime, right? This was also within, our, within the total strategy here at the, at the principal investment group, right? Um, Just a second, Will, uh, I tried to translate. Um, diceva la, la gran parte del, una grande parte della, della gestione del portafoglio è data dalle operazioni di, di, anche di arbitraggio, di arbitraggio tra, mh, ad esempio, nelle operazioni di, uh, di acquisizioni, uh, tra prezzo prima e dopo l'acquisizione. Quindi queste, tutte queste operazioni di arbitraggio, uh, diciamo, nei, nei, nei valori de, 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 diciamo, de, de, uh, degli strumenti finanziari. E, e poi un'altra un grossa parte era, che poi è quella che gli ha creato problemi, diceva, uh, è quello di, de, dei debiti subprime, quindi dei debiti... Uh, diciamo così quelli più rischiosi quindi tutto il mercato del, eh, che poi ha creato la, la, diciamo così, la crisi del 2008 dei, dei debiti subprime dei debiti diciamo di, di, scarsa, di scarsa qualità eh, vai avanti Wilbert you can go Wilbert ok yeah um, so, so you, this, you know, these groups that are kind of mixed um, just mixed bag of things you, should, you know you, can, you, have a generic, yeah, you have a generic name right so in Merrill Lynch's principal investment in at Goldman Sachs with special situations. Mm -hmm. And you have a mixed bag of anything, right? So you have a lot of a lot of liquid stuff and a lot of illiquid stuff as well. Right? A lot a lot of illiquid. Leverage leverage, you mean? No, illiquid. No, no, il, no, illiquidity means from our side. Ah, liquid, ah, liquid. I didn't understand the word. Yeah, yeah, yeah. Illiquid. Liquid and in the liquid. Yeah, that's right, that's right, that's right. So um and so then you know you, you, he, my part of the book would be under the illiquid side. So I'm actually going to write here. So, you know, this is where I would be at on the illiquid side. Um, and then within the liquid, you have private equity, right? Private equity, yes. Um, and private equity takes positions usually of control and goes directly into the control of the company or in the, in the capital structure of the company. And we would be on the, the other side, right? And then with other, you have many things, but this is kind of where we would be at here, right? Um, a, and we would be mostly, you know, divided between geography and type of structure. So we were mostly a convertible team focused on Latin America um, on, prefer, you know, preferred convertibles, Right, and that's how kind of, you know you start with a large portfolio and you start segmenting into different strategies. And there's you know there's a risk manager here, and there's a group head here that kind of leads and looks at the risk everywhere here. But this is very complex, right? And that's why you got into trouble because it's really difficult to be able to assess risk or to price many of the securities that have no market. Right? Okay, just try and try to. Ok, eh, quello che sta dicendo Wilbert è che tutto il portafoglio totale, eh, quindi tutti diciamo, gli asset, sono sostanzialmente suddivisi in investimenti in illiquidi e liquidi. Okay? Lui adesso ha trattato di liquidi perché lui si occupava in modo particolare appunto di, di, di questo, di, di, mh, di atti delle attività nell'ambito illiquido. Il liquido vuol dire eh, appunto... Eh, come lo diciamo operativamente, un mercato è poco liquido quando ci sono pochi scambi e è facilmente liquidabile per la posizione, ok? Quindi, da, da, il, diciamo, la parte di, di ammetramento opposta, la parte liquida sono, ad esempio, tutti i mercati organizzati, gli exchange. La parte liquida di quella di, di cui si occupava lui, ehm, 
il, è composta dal private equity, quindi l'acquisto di, 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 di quote di acquisizione de, delle società eh, direttamente, e l'altra parte, che quella poi di cui si occupa in modo particolare lui, è quella del, mh, come dire, di, di acquistare eh, tipo eh, obbligazioni convertibili delle società, quindi trovare società, eh, valutarle, questo lui diceva che questa è la, la parte eh, più difficile e rischiosa, ma che però può avere anche i, i, diciamo, i, le percentuali di rendimento più alte, che è quella di acquistare dei debiti eh, poi convertibili in azioni di questa società, quindi società che magari possono sembrare, comunque sia possono avere un, un, un rischio, sembrare un rischio alto, loro con tutte le informazioni che prendono, poi vedremo, eh, fanno, si assumono questo rischio per poi, comunque sia se vedono il futuro in questa azienda, nel momento in cui si convertono diventano proprietari di, eh, non, al, non al 100%, non diciamo non, non al 50% come vedremo, ma eh, di, eh, di, di questa società. Quindi ecco, attività illiquide, quindi società ad esempio non quotate ovviamente, parliamo di, di questo. Eh, corretto, Wilbert, non so se mi hai seguito quello che ho detto, se ho detto correttamente. Yeah, 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 yeah. Um, ok. Yeah. So, so you can go on with the liquid side. Great. So, if you go to page number eight, um, I try to give you a little bit of how we are organized. So, next page. Okay. Uh, let me actually clear this. All right. So, quindi, scusa Wilber, questa è come era organizzata, diciamo, la... la, la exactly. La di Mary Lynch, ok. So then our team head is a... Um, he, we had a team head that is global for illiquid convertible preferred, or convertibles, right? So even within that whole portfolio, I mean, so the total portfolio would be, I don't know, I really don't know, maybe 50, 70 billion. Um, this part of this part of our team, this, we we're part of a strategy that was around 15 billion, right? Mm -hmm. And within the within that strategy, the geography of Latin America had a 1.5 billion allocation. And within the within the geography of 1.5 billion for Latin America, the book that I had was 450 million. Was what? 450 million. Wow. Mm -hmm. And so that's how you should, you know, that's how that's South America. In South America, for South America. In South America, that's right. So, but, so again, if you go from, from big, you know, this is called the total strategy, like 50, 60 billion. And then the, the Latin, the, the global strategy for principal investing is around 15 billion, right? 15, 20 billion, I think. And then within principal investing, the Latin American strategy was 1.5 billion. Right. And within the Latin American strategy, the convertible strategy was 450 million. So okay. you, you start like kind of like going in smaller because you need at the end, you're, you're, you know, as a team head, as a group, you need someone to focus on this part of this of, of the okay. uh, of universe. Right. And you need some a responsible individual. You don't want like everybody to do everything. Right. So that's how no, you kind of organize sorry, the team. Sorry, Robert. you said. Uh, 15 20 billion it was principal investing on uh, on the illiquid markets yes around yeah and and even so what i would say there on illiquid for example even with that 15 20 billion you are not purely illiquid because for example you would buy hedging you you would buy some type of of, of, of instrument to okay. hedge your position right or for example we at sometimes we took positions on exchange traded bonds that would be um part of a debt restructuring and those would be you know some bond that is actually traded in some exchange all right okay, okay so okay. you still have some type of you know it's not only 100 percent liquid but okay. a big a big but percentage more, mostly of let's say mostly yeah. Yes, that's right. That's right. Okay, For, uh, let, let, let me translate because it's too much. <laughs> okay, no, lì, mh, ci ha fatto una sintesi di, di, di questa parte, diciamo così, di, di investimento di Mary Lynch sui mercati, eh, tra virgolette, liquidi, che è 15-20 bilioni di dollari, 
Quindi immaginate che, di che cifre stiamo parlando, solo per la parte illiquida. Poi Wilbert dice che il liquido non completamente tutto sul mercato illiquido, perché ad esempio anche in queste operazioni, eh, in attività illiquide, quindi nelle società private non quotate, questa, eh, in queste operazioni, parlavo anche qualche giorno fa quando ci siamo sentiti, comunque sia quando fanno questi investimenti si coprono anche con operazioni in mercati regolamentati. Ecco perché qui faccio una piccola parentesi nostra, perché, eh, come dicevamo anche nel corso per chi c'era, tante volte cercare la ragione per cui in un giorno ci sono stati degli acquisti grossi, delle vendite grosse da parte di istituzionali, anche non ha an molto senso, perché vedete, voi loro eh, spesso fanno dei grossi acquisti, dei grossi riposizionamenti, eh, semplicemente per coprire un investimento di tutt'altro tipo, che potrebbe essere questo, ad esempio, di un'attività illiquida. Quindi, eh, questo già è un punto importante, cioè, eh, ecco, per sintetizzare quello che lui ha detto, quindi 15-20 bilioni su, su, su questa attività, diciamo, illiquida, in cui in, sono comprese anche, appunto, queste attività di copertura a, nei mercati regolamentati. Eh, di questa attività, uno, un milione e mezzo era destinato eh, per l'America Latina e la parte che lui gestiva era quella di 450 milioni di, di dollari. Ok? Tanto per farvi avere un'idea più o meno di, di che cifre parliamo um, per gli istituzionali. Um, ok, uh, we can go on. Just, yes, just try to, we'll about you um, to say generally you can go further with the slides, for example, to, to uh, for the general asset allocation of the, of the Merrill Lynch. I, I go, do I go forward with the slide? Yeah, um, yeah. For the general asset allocation, like I said, I don't, I don't have the breakout of the portfolio, right? Um, but again, you know, if you go to page seven, you go to the previous page of this, right? Oh. Uh. Uh, yeah. So I mean, that's how the allocation happens, right? And mostly, most of the stuff is liquid, right? So, uh, sorry, but the total, the total amount of money that, that they were managing for between. The I, I want to. The I want to say, I'm, I may be wrong completely, but I want to say like, uh, they, they were managing. So, just roughly. <laughs> I think, assets under, I, think, I think assets under management, but you know, I think you have a lot of this. Assets under management is like half a trillion, right? A trillion? Half a trillion. Half, half a trillion? trillion. Yeah. Mezzo, mezzo trillione di dollari. Yeah, I che, think, I mean, I, I, I mean, non I mean, so neanche come si scrive, mezzo, mi, yeah, mezzo I mean, trillione. <laughs> How is <I> it? <laughs> I think, for example, like BlackRock today is like, I think it's, Total assets under management at Blackboard, like two and a half trillion, right? Or something like that. Right? So, I mean, I mean, we are much smaller than some, some you know, a, a Blackboard. Uh, how, said, uh, how much would be a Blackrock now? Blackrock is like two, two and a half trillion. How much? Two and a half trillion. Two and a half trillion? Yeah, let me, see, let me just go quickly here. Well, it, it says here, if you look on Google, it says actually. Okay, okay. Seven, it was just a curiosity. No, yeah, it's like 7.5 7 trillion. Ah, 7 point five, okay. <laughs> ecco, per, per capire, eh, scusa, Will, eh, scusa. Yeah. Eh, yeah. per capire capi, in, in generale il portafoglio che, che gestisce attualmente eh, BlackRock è 6,5 trilioni di, di dollari. Cioè, capite che, che ammontari eh, di, di, capitali, <ride> di capitali sono, insomma. Quindi il, il loro problema, la, la loro difficoltà principale è appunto eh, impiegarla, impiegare questo denaro nel miglior modo possibile in attività anche molto, molto diverse l'una dall'altra. Ad esempio, vedete, oggi abbiamo parlato di questo discorso del mercato illiquido, che anche se noi pensiamo che può non influenzare quello che facciamo, in realtà può influenzarlo, perché questi, ad esempio, se una, quando Merrill Lynch, ad esempio, fa, come parlavamo prima, investimenti in Sud America, magari in una valuta, quindi società che operano in una valuta, chiaramente farà, ehm, correggimi se sbaglio, Wilbert, se, se mi capisci, eh, operazioni di copertura per la valuta, per l'investimento in valuta. Quindi eh, spesso ci sono operazioni nei mercati regolamentati, quindi vanno a influenzare anche quello che vediamo noi, per, eh, semplicemente per coprire, per bilanciare operazioni, scop diciamo, scop investimenti in, in cose che non c'entrano niente con quell'exchange quell in modo particolare. Ok. Um, um, so, yeah, so maybe we can advance just, a, you know, in the essence of time, you go page number eight. So, so, again, I don't have the exact allocations, but these are the big, these are like the large numbers. And so you can see, for example, next to a BlackRock, 
Mm-hmm. Half a trillion is not very much, you know. Eh, yeah. uh, certo, mezzo yeah. milione per Mike Glock è, è, è niente. Yeah. <laughs> it. You know, and, and even someone like, you know, like KKR, for example, which is one of the biggest private equity houses, and, and not even, not, not everything, like, you know, multi-strategy alternative investment houses, they only have 150 billion. And that's very small, yeah. right? Yeah. To compete against someone like BlackRock or some huge asset manager like that, right? Mm-hmm. Um, so mm-hmm. here... And, and so you have, a, so within this larger strategy, you have a lot of little strategies, right? And even then you have a minimum, right? And that's why you have other players in the market that can even have a lower minimum or more focused. And, and that's, you know, that's what makes the market at the end, right? Um, okay, so, you know, if... Um, so another, another, another thing, Wilbert, uh, which was... Um, Your and also, um, scusate, eh, scusa, sorry, I'll tell the first in Italian. Eh, volevo chiedervi eh, qual era la principale eh, sua fonte di informazioni per prendere decisioni, da dove prendevano informazioni, sia per la sua attività in questo specifico mercato di liquido, ma anche da dove prendono le informazioni, chiaramente fondamentali, eh, di analisi fondamentale, per operare anche nei mercati eh, regolamentati. So, Weber, eh, the question was, is um, which where, where did you take out the information for your activity on the liquidity markets and also uh, those colleagues of you that were operating on the um, you know the rate on the regulated markets right so if you go to page um go to page not uh, 11 yeah right so i mean here's more comparison right so If we talk about information, which is like the bullet number two, which is right here, right? I mean, so Merrill Lynch has offices globally, right? And you have a lot of bankers that are originating deals, right? Um, and they are talking to clients and they're talking to corporates and they are in the, in the market for a, a, a lot. And so those would be our primary source of deals. You know, the bankers, you know, in Brazil or the bankers in, in Peru, in Mexico. And... A lot of these bankers are talking to companies that are needing capital, that have problems, or that are looking for to, to sell something. And so we would have a lot of ears in the ground, right? And this is private information, right? Um, and so then, you know, so a lot of the information would not, is part of the Merrill Lynch network or platform, right? I mean, so that's where the primary source of deals come from, from having brokers you know I, i don't know how big the brokerage you know side of merrill lynch was in terms of brokers but you know let's call it i just googled it right now so merrill lynch is around 15,000 financial advisors right so 15,000 Bro- brokers and advisors i mean yeah that's right that's right that's right these are advisors of private wealth management right these are people that actually sell you some type of product right and then you would have offices globally right you have offices in almost every country in latin america i shouldn't say that. You have offices like maybe eight, seven or eight countries in Latin America. And so you get a lot of deal flow because the bankers, that's their business, right? To just be on the flow of, of deals, right? Excuse um, me. So, sorry, Edward. I translate. Just, just I, I need to translate. Yeah. Uh, um, diceva Wilbert dove prendono informazioni uh, chiaramente le informazioni sono tantissime immaginate le, le centinaia di uffici uh, che hanno in tutto il mondo Già solo, quello, uh, già solo quello sono tantissime informazioni locali uh, che hanno in tutto il mondo, in tutti i settori. Hanno, mi diceva, più, più di 15.000 uh, tra um, broker e advisory, uh, advisor uh, all'interno di Mary Lynch. Quindi hanno una quantità di, di informazioni uh, sia poi mh, fondamentali che poi ci dirà uh, che appunto anche semplicemente tecniche eh, che sono talmente capillari e c'è uno scambio di informazioni tra di loro che è un qualcosa di mh, chiaramente da, dal di fuori neanche, neanche provare a farlo. Eh, vai avanti. And I, just, and I just want to interrupt here when in terms of the information because the information can be divided in various layers, right? I mean, if you go to page, uh, go, to, go please to page number 10. Mm-hmm. Right. So, What I'm talking about the bankers and the information we get is at this level. I mean, actually, it's clear. So at this level, right? This is where the bankers give you the ideas, right? So these are the bankers, because remember, we're not going to the market. We're not going to an exchange 
to buy a product. This is not what we do in, in, this, in this strategy. Okay. We are actually, listen, we are, you know, we, we know that, you know, I don't know, a company in Gubbio, it's you know, a couple hundred million dollars and it's having problems with its cash flow. Okay. If I'm in Roma, if I'm in Milan, I don't know that. But the local banker would know that, right? And so he or she tells me that in Gubbio, there's this company here that has this problem, right? Mm -hmm. You know, and so here, this is the origination idea. Okay. This, okay. If, you know, let's say that we get, the, we get the basic numbers and we like it. So we do some initial diligence. And this is another type of information. I mean, you guys are basing information, for example, on public markets, on technical analysis that you do, right? Mm -hmm. I, for example, sign an NDA with the company. And he showed, you know, the company gives me financials, it gives me sales numbers, it gives me projections and so on and so forth that you don't have information to, right? Because... Okay. Just, just a minute, Wilbur. Uh, qui, mh, questo sostanzialmente è il processo uh, da, da cui nasce la, la, uh, la decisione, no? Lui in modo particolare qui ci focalizziamo sul discorso su di cui si occupava Wilbert, quindi l'operatività nei mercati liquidi. Eh, quindi c'è la prima fase che è l'origine dell'idea, eh, quindi ad esempio eh, c'è una società nel posto XY che ci sembra interessante, magari ha dei problemi, eh, quindi potrebbe diventare per noi un'acquisizione importante. Eh, chiaramente queste, queste, mh, queste cose le vanno a cercare in tanti luoghi, in tante, in tante occasioni e quindi solamente una parte di queste di, 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 questi, di questo primo screening poi va, mh, poi va uh, avanti. Poi c'è la fase successiva che è appunto quella dell'analisi dell finanziaria della società, quindi tutti i dati direttamente eh, che vanno a prendere della società, quindi addirittura visite sul posto, eh, oltre a che comunque sia anche un discorso tecnico che diceva simile a quello che, eh, che facciamo noi, chiaramente con un'ottica un po' di, di, di più lungo. Um, vai avanti, Wilbert, you can go, Wilbert. Can go on. Right. right. So, so then this origination is, again, goes from the bankers, this information, which compares more to the information that you use to, to trade, right, would come from initial diligence. However, though, even then, we don't pull the trigger at, that at this point right here, you know. Then we, you know, you have, you have some type of security that has, you know, if you buy an equity position or you sometimes contract, you know, the futures contract or whatever, you have a set contract. Right. You have like a set terms for execution, for what the contract says. So you don't have to worry if you don't buy a futures contract in the, in the CBOT, you don't have to worry about it, what it says. You already know, right? And every single contract is going to be like that. It just has a different expiration date, right? Okay. E each situation is different, you mean? Each case completely is different. Completely different. Here, we make our contract. Okay. Right? We give the terms. You negotiate with the terms with the guy. Right. Sometimes, for example, it's going to be a coupon with this. Sometimes it's going to convert with an X equity convert a percentage. Sometimes you're going to have like someone in the company to run this. Sometimes you're going to have a guarantee. I mean, all of this stuff right here is things that you don't do in the public markets. Right. Okay. This is stuff that you do in the, in the private markets, because even, for example, If you buy a, a, you know, a, a sugar contract, you don't even know who the counterparty is. You're just buying a contract, right? Here, you actually don't, you have to know who the counterparty is. Maybe he's a fraud. Maybe this, problem, this company has problems. He has legal liabilities. This, this can be a problem for you. So, so diligence and the terms should reflect all of that, right? And so even after we go to this step here and this step here, you still have to go to this step here. And this takes, you know, two to three months. I mean. Right. Let me translate. Eh, quindi diceva, dice Wilbert, una volta che si è fatta anche questa analisi, il, la, la, eh, il passo successivo che è, è la differenza appunto tra la, la, la parte diciamo di gestione del, del, um, liqui, il liquida, questa di cui si occupava lui, rispetto all'acquisto all uh, di, di, diciamo, di asset nei mercati liquidi, quindi al CBOT, come dice al CMI o, do, o dove vogliamo, 
eh, in, in queste situazioni eh, chiaramente non è che c'è un contratto standard come ad esempio nei, nei contratti future ma qui loro vanno proprio nelle aziende e si fanno il contratto loro cioè c'è una trattativa proprio diretta quindi eh, accedono a delle informazioni eh, veramente eh, private quindi proprio loro si costruiscono il contratto diciamo così in questo caso so, so, solitamente sono appunto obbligazioni convertibili fatte su misura per loro e, e, e quindi capite che questo qua eh, capite anche che, che potere diciamo di influenza loro hanno nel in, in questo tipo di mercato ok you, you can go you can go okay. Okay. so so this thing all of these steps take approximately six months okay questo this is kind of, sei mesi. so six to seven months this is what you would take from origination to transaction right and, and how, so, how, how many wilbert how many situations you were evaluating so let's say that you start with a hundred here Cento? okay This is one to three a year. Ok. Cioè, su 100 che, ne, che ne, ne analizzano di business possibili, ne, ne vanno a buon fine da uno a tre. Yeah, and this is like a no normal origination funnel. If you, like to, if you look at VC, for example, VC is like a thousand here. And this is two. Mm -hmm. Venture capital, right? Uh, okay. So even R is a little bit higher than VC because we're looking at debt. Um, and, then, and then this, you know, also the difference here is that you guys are taking a lot of small positions, right? Or, you know, you diversify well. So we have a portfolio of seven to 10 things, mm -hmm. you know, total in a year. In and un anno. Cioè, in un anno mettete in portafoglio di questa operazione dalle 6, 7, 10. And each position is at least 50 million. How much, sorry? 50 million. 50 million, 50 million in an hour. Yeah, and that's why that's when I tell you is like I have a portfolio of 450 million. You know, it's because you have to multiply 10 times 50. But 40, 50 million to, to spend in, uh, in how long time? In one year? Well, since we have a, a, six, to, a six to two year hold, it's just recycles, right? Ah, okay, okay. Yeah. Nell'arco di due o tre anni, insomma, da gestire questo capitale che avevano da gestire di 450 milioni e con posizioni di questo tipo da 50 milioni. Right, right. So, oh, okay. and, uh, then, and then this is the last part, which is, you know, okay. yep. you know, here we take around, uh, so let's say that we do all of this work and we originate 100 million dollars, you know, but I can only take 50 million in my book, you know? So then this, the rest goes to the market, right? Mm -hmm. And mostly, you don't, we don't, we do not sell it out to the public, right? This is not something that you can buy in exchange. This is usually traded to a hedge fund or to someone that has an illiquid book, right? And but, so um, but what, what you were selling, for example, um, uh, convertible bonds, No, so, you, I mean, here, from here, you issue a security, you have a security, right? A security? You have, some sec okay. you have some kind of security, right? This is a convertible preferred or something like that, you know, whatever. You, but you actually have a security. It's not listed. It is not listed and it's not listed in any exchange. No, non quotate. Quindi erano, so, uh, diciamo, obbligazioni convertibili non quotate. Right. And so sometimes what we would do is that, so you have a hundred million here and we would sometimes just sell a uh, 50 million, just sell the economic rights to the 50 million. We would keep like the overall position. So in the, in the Maryland, you would have 100 million listed with a minus 50, right? Mm -hmm. Where we sold half of the risk, but the hedge fund doesn't, doesn't uh, he just, he, the hedge fund just gets the economics and doesn't get the actual paper, right? Mm -hmm. Um, so sometimes we would that, we, sometimes we would sell, some, some, yeah, sometimes derivative, or sometimes we would originate a couple tranches of this thing, you know, like 25, 25, 25, and then we would sell off a few of the tranches out. Ok, eh, diceva Wilbert che se, se con questo processo qua eh, l'investimento era di, di deciso alla fine era di 100 milioni, ma 100 milioni nel budget, eh, diciamo, che non era troppo, 
parte di questo lo andavano a, a, a piazzare, a vendere a, agli hedge fund o, 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 ad altri, o ad altri operatori. Ok, um, so, uh, quindi più o meno le, le informazioni che ti dicevo è appunto, quindi fonti di informazione eh, completamente eh, diverse e poco accessibili eh, al, al pubblico normale, chiaramente in generale, capito? Quindi sia per quel suo discorso di mercati liquidi, sia per il discorso dei mercati liquidi, di cui non si occupava Wilbert, ma i suoi colleghi, nel senso che eh, a quello che andavano, il tipo di informazioni che avevano dai broker e dagli uffici finanziari in giro per tutto il mondo, chiaramente sono informazioni no, non accessibili pubblicamente, ok? Um, uh, one thing, Wilbert, uh, if you know, this is a, a kind of, uh, volevo chiedergli, uh, Wilbert, scusate, eh, scusa Wilbert, eh, volevo chiedergli in generale se avevano una regola, se la sa lui, una regola in generale um, per il fondo, diciamo, per la banca di investimento, quando aumentare o ridurre l'esposizione in generale della società, quindi nei periodi di maggiore o minore volatilità, um, come ad esempio è successo ultimamente. Volevo capire se loro hanno de, eh, che tipo di, di, mh, che tipo di mh, strategia hanno per gestire questa cosa. In modo particolare se lui lo sa per i mercati quelli eh, più liquidi, perché per questa parte qua credo che eh, influenzi poco la volatilità dei mercati. Uh, Wilbert, uh, one question. I think this is, this, this is more for the liquid markets, uh, but uh, what I mean, uh, for example, in, in during uh, periods of uh, high, higher volatility or um, different difficult market situation, let's say, uh, like it was in Uh, like it was a few months ago or like it was in 2008, um, which is the um, general rule how to um, improve or reduce exposure on uh, liquid market and uh, illiquid market. I think that on you know, the liquid market things are not changing very much when the, the general market conditions are changing. But for example, in investment in liquid markets maybe Did, I suppose I know that you have some general rule. Uh, I know that many uh, funds, many maybe also a hedge fund, they use the the VIX, uh, the dollar VIX, to to decide how much to be invested, comparing to the volatility, so the risk. Uh, can you tell us something about this? So I mean, those those portfolio locations would be yeah. at the at the macro at the top level of yes. Yeah. The fund because here what you would do is like you know let's say that when things got tight in 2008 the way that we would be controlled let's call it is that say okay you know my my, my value was here 450 now it's 300 okay you know? or let's say you know it used to be 450 but now it's 300 and then if you have anything you know if you have a position about 50 million that has to be reduced to you know 50. Do, 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 do you know which kind of a parameter, economic parameter they use to, to just to be, or just a, it's a decision like, okay, now it's more risky for us and then reduce, let's yeah. reduce. Yeah, I mean, um, the, banks, the banks overall, you know, you have, a, a, you have a, a big risk team internally within the bank, right? Mm -hmm. And you have a risk model that I'm not sure how good it is really. Um, you know, in, within the bank. And obviously everybody has projections and everybody sees, and that's why, you know, Merrill Lynch got in trouble. Um, but, um, so you would have, obviously, you know, the, the main driver of all the, of the, one of the main drivers of the banks is the stock price. And one of the main, in, in order to price that, that stock is, you know, you have various metrics, but you know, one of the things is you know, ROE. And so you always have the business that is pushing for higher ROE. And in, in theory, a lot of this higher ROE comes from more risky assets, right? Mm -hmm. um, and so the business is pushing the ROE side in one way, right? And then you have the risk management who's pushing the ROE on the other side because they want to have more liquidity. You know, they want to have a, your, v, your VAR, your value at risk needs to be lower. Uh, if you have exposure to certain liquids, you know, they want to lower all the time, right? You, you want the, the liquid portfolio to be larger. So, you know, within the investment bank, you know, it's the stock price is for... 
I don't know if it's, hope it's not my problem. At a certain cost, and you need to have a spread over it, right? And so then that kind of drives strategy in many ways, right? It's like, okay, if you're going to just, you know, buy U.S. treasuries, obviously that's not going to give you the yield that you need in order to kind of cover your funding costs, right? So you need to go into the equity side, you need to go into more exotic instruments. Okay, and that's why move from one market to another one. Yeah, yes. I mean, you're not literally doing this every day because you need to rebalance the portfolio every year, every six months. But there's a bit rebalancing, you know, like I would be, so when I was, when I was, um, my last year at Merrill Lynch, I was a director. And then I went to my first porf you know, macro portfolio meeting. And then that's where the head of the group would say, hey, you know, uh, you know, the, you know, I don't know, CEO at the time, X, he wants, you know, we are at 15% return. He wants 17% return. And in order to go to 17, we need to go more this or that, right? Uh, and this is, you know, based on, on, on what we see as a group. So that means that, you know, you that has this strategy, you're going to have more money or you're going to have less money. You know, it just comes from top down. From the top. But, okay. but, it's, mostly, but it's mostly a a driver based on stock price and also on on uh, okay. on the on the risk management routine pushing just, the just a second will i translate uh, no diceva wilbert non, non hanno eh, chiaramente mh, considerando anche le, le cifre che loro gestiscono eh, la, la gestione del rischio è molto uh, sofisticata è una cosa che fanno dal top diciamo da, dai più alti livelli della, della società quindi ci sono tanti Uh, diciamo risk manager ci sono dei, dei, dei reparti proprio che uh, si occupano de della valutazione del rischio e fanno um, previsioni chiaramente il, diciamo ai livelli più bassi vedono semplicemente che anche nei, nella parte sua uh, diciamo più mh, meno liquida uh, e semplicemente dicono che okay, se prima avevi 450 uh, milioni ora adesso ce ne hai 350 quindi uh, semplicemente dall'alto dal, da, dalla gestione del rischio quando le situazioni di mercato cambiano uh, semplicemente riducono i budget diciamo così oppure anche sui mercati liquidi come diceva lui oltre a ridurre l'esposizione le, magari si spostano più da un mercato all'altro più da ad esempio può essere da, dai, dai mercati azionari a, ai bond quindi ci, chiaramente sono abbastanza complesse, abbastanza soggettive a ogni fondo, a, 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 chiaramente, ogni, scusate, ogni istituzione, ogni banca di investimento ha mh, le, le sue regole, quindi eh, chiaramente, però eh, questo avviene in situazioni di, 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 diciamo, di, di, di market tight, di, diciamo, di ristrettezze, chiamiamole così, di, di, eh, appunto, di difficoltà dei mercati, di, di maggiore rischio, eh, c'è una riallocazione dei... Eh, dei prodotti fine, diciamo de, 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 del portafoglio ok un'ultima domanda Wilbert do, poi dopo eh, mi piacerebbe eh, anzi mi piacerebbe parlare eh, adesso anzi vi accenniamo a Wilbert parlare di esecuzione nei mercati eh, regolamentati di cui Wilbert non, si, non se ne occupava mm, eh, gli volevo chiedere appunto se c'è la possibilità magari lo faremo un'altra volta di parlare con qualche per eh, fare un incontro sia con lui che magari se possibile con un suo collega per magari parlare proprio solo tecnicamente dell'esecuzione in modo particolare nei mercati regolamentati ehm, poi facciamo, gli facciamo un'ultima domanda e vi lascio liberi, liberi di fare le, le, le domande che volete uh, Wilbert, just one thing I was, uh, I, as I told you we are interested also about uh, execution in, in the, um, the regulated markets I was As I, as I was telling you before uh, the beginning, is it possible maybe in the future to, to make another, um, another meeting with you and a colleague of you uh, talking about this specific thing, about execution of orders, tra trading desk and stuff like this? Is it possible? So, of course, you know, what I, what I will do after this is that, um, uh, you know, next week I'll try to contact a few people that are, you know, that are in the trading floor, that traders, right? Uh -huh than on more on the liquid side and okay. uh, have a few friends in hedge funds and so maybe they could come in here and uh and give you kind of a view uh, yeah that would be great on how things are interesting of course of course of course okay. I, I, will, i will try to do that yes okay we'll take uh update it uh, okay mi, mi, mi confermo wilbert che sì questa sarebbe una cosa interessante cioè parlare con qualche suo collega che lavorava sia anche che, che lavora anche nei, in qualche hedge fund che proprio è sul trading floor che, 
che quindi comunque sia fa, fa mh, esecuzione e quindi il, questa cosa potrebbe essere interessante dal punto di nostro di vista. Un'ultima domanda, Wilbert, magari è interessante per i, per i più giovani. <ride> Se qualcuno ha interesse a, a voler entrare in questo mondo, diciamo, del, dell'investing in banking e fare un'esperienza tipo quella che hai fatto tu, eh, cosa è cambiato rispetto al passato e se è ancora, eh, che opportunità ci sono e che tipo di formazione magari sarebbe utile fare o che tipo di percorsi eh, sarebbe interessante fare, se ci puoi dare qualche informazione. Uh, Wilbert, I don't, I don't know if you, if you did understand it, what I said? Yeah, yeah, yeah. Um, okay. So for, for investment banking um, in the main firms here, for example, in New York, they recruit a lot of the American a lot from the American uh, universities at kind of entry level. Um, and then, you know, they, they side recruit from other banks uh, for different positions, right? Um, I think if you want to, if, you're, if you've never been in that, you know, if you don't have in that pipeline, for example, you know, where you go to American University or you have, you're in another currently investment bank and you want to get into the business, mm -hmm. Probably the best thing sometimes to get is into the smaller funds to kind of get experience there, right? Uh, so I have, for example, a friend that is, um, he used to be at Credit Suisse, Credit but he, Credit really, Credit he, Credit he, he, yeah, he currently works at uh, a small hedge fund in London. So he hires people, you know, that are local, you know, or they are not, uh, a, not necessarily from the traditional way of getting into these larger ledger houses. Right? What about the education? Which kind of education for you is, is so a lot of the so everybody a lot of tipo people di formazione, are, uh, uh, diciamo. right. so a lot of people are business or econ or maths because uh -huh. it's very quant quant oriented, right? Um, I know they're hiring at the desk now for example and we hire some people there. Uh, the team hires some people there. We that wasn't the case in my team. But um, that are more Uh, statisticians and um, a lot of kind of heavy quant individuals, right? Okay. So physicists, statisticians. Um, diciamo uh, che si va sul quantitativo, sì, nel senso, no, dice che a livello di formazione, allora scusate, forse per chi non ha seguito la prima parte di quello che ha detto Wilbert, eh, allora chiaramente la, la via tradizionale ci sono alcune università americane che proprio Uh, i, i, diciamo indirizzano proprio direttamente verso questi tipo di attività uh, per chi non viene da quello chi è da, di una diciamo di, di un'altra nazione sostanzialmente la via è magari partire da un, da un più piccolo hedge fund magari dei colleghi ad esempio che lavorano a Londra uh, e, um, e quindi farsi esperienze in un più piccolo hedge fund per poi magari uh, proporsi in, in, questi, in questi più grandi e in banca di investimento um, quindi non fare la via canonica universitaria e fare quest'altra a livello di formazione ci si sta spostando molto verso il quantitativo prima era eh, già da prima comunque sia era una economia sostanzialmente matematica come, come aree di studio diciamo le privilegiate e adesso anche proprio in, ingegneri quantitativi o comunque sia eh, matematici o programmatori eh, gente comunque sia con una, con una mentalità molto Uh, quantitativa <ride> diciamo molto numerica ok eh, ragazzi io se, se volete chi, chi ha voglia mh, mh, fate pure domanda a Wilbert chiedete quello, quello che volete qualsiasi curiosità o, o, pre, o fate con il microfono come volete insomma Roberto, mi senti? Stefano, sì, 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 vai pure. E intanto grazie mille per aver organizzato questa, questo incontro perché è molto, molto, molto interessante. Quindi ringrazio tantissimo Wilbert, è proprio un onore di avere un calibro del genere qui nella nostra scuola. E no, io avevo solo, ovviamente, nel nostro campo di piccoli traders, non possiamo chiedere a Wilbert una bacchetta magica, però. Ne approfitto, sì, sì. chiedo scusa magari una domanda che, che non è molto pertinente, ma volevo chiedere solo a allora, me se ci può consigliare per la nostra operatività 
se c'è qualcosa che può influenzare eh, il mercato che seguiamo, no? le opzioni e roba del genere, se vale la pena per noi buttare un occhio, se può essere un rischio per noi, se le opzioni insomma possono influire sulla nostra operatività giornaliera. Una domanda così semplice. Le opzioni, sì, scusa Stefano, ti sì. sento un po' tratti. Dici volevo... il mercato delle opzioni? Sì, volevo appunto fare una domanda magari un po' troppo tecnica, mi scusi, uh -huh. però ne voglio approfittare. Sì, 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 sì benissimo. sapere no? se nella nostra operatività giornaliera, noi che magari seguiamo appunto ad esempio gli indici americani, uh -huh. se vale la pena per noi buttare l'occhio su altri appunto magari ETF mondo delle opzioni che possono influire ok sì, sì sì chiaro quello che dici sì 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 ecco basta io la giriamo subito ok grazie Stefano uh, Wilbert um, Stefano is, uh, is asking uh, um, as you know we work on very short term we, we work on uh, basically on technical stuff we're reading the market we're reading the order flow and things very very short term very um, very quantitative in this case, okay? Uh, he's asking, uh, in your opinion, even if you have a very short, short point of view, uh, but anyway, we, 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 is it also, is, um, always important to, to be in, in the right context, okay? To try to be on the right side of, of the general context, even if you have a, sm a smaller uh, time frame. Uh, he's asking if it could be useful for us also to look at other instruments just to understand the, the context. Like, for example, uh, look at the, for, for evaluating the context to the option market or ETF market, just to keep track of the general uh, uh, situation, which kind of uh, uh, technical instrument to look at for evaluating the general context. Um. You know, since we looked at it, obviously we I cannot be divorced fully from the market, right? Because we, in particular for de-risking, we needed to be, you know, you're selling the asset, you're selling part of your risk. So you're going to go to the market to sell and the guy can buy your paper or can buy something else, right? Can go into the market and sell this. So mm -hmm. we always look in order to price. So when that market context came into play, it came into play for us in various, in few ways. One way would be, you know, in terms of pricing or security, where, where is the market, right? Whereas, you know, if you went to buy a bond, for example, let's say that, you know, we made a, um, we took a position in a, in a sugar company in Brazil. Right? Mm -hmm. So there are a lot of sugar companies in Brazil that have bonds outstanding, for example, right? Mm -hmm. So then I would have to look at all, you know, what would be the outstanding bonds and look at pricing there in order to price my convertible, right? Where would I originate my convertible? And there were a couple equity deals that came out and even a, a couple of private, a, a publicly traded, a, a sugar companies. So you would look at the debt market and the equity market and you would be somewhere in between, right? Because a convertible gives you a cash coupon and it gives you an equity upside, right? So you would, you would have somewhere in between you will be pricing, right? So you cannot get away from pricing on an e, you know, EV to EV that basis. And you cannot get away from pricing what a coupon, you know, what the market is trading at for these liquid, these liquid securities, right? So we would look at both, you know, the equity and the debt market for certain things to in order to value this, right? Um, so this is way, one way where we would have like metrics to be able to, to price this type of thing, right? Um, And this is where, this is a situation or a context where the market would come into our pricing or, or, or within our decision-making process. Mm -hmm. so, so, so what do you think that we, we as a small trader can, uh, if, it's, if, it's, if it has some meaning to do, uh, Stephanie is asking us, um, is asking you um, for us uh, retail traders, is it, is that, is, it can be useful to look at, uh, you know, general stuff like, for example, the option market or, uh, you know, ETFs that are instruments that you are using, for example. So 
it can be or it cannot because, for example, you use them, like you said, for example, sometimes just to, uh, just to edge a position. So just to cover the risk of, the, of an investment. So that's why well, well, uh, so, for me it's not so yeah, useful yeah. for so us. So for me, it's, I, I guess what I would say, you know, is let's say that if, you know, let's say that you are the portfolio manager of the entire book, right? Mm -hmm. And so then you need to have a broader picture, right? And he or she would be looking at, you know, what the equity market is doing. He would look at what the option market is doing, look at FX as well, right? Uh, for example, um, you know, we, for example, when we made, we, we took a position of $150 million into a meat producer in Brazil. Into it? Meat producer. Uh, wheat. Okay. A, 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 and about 12. Um, so what we would be looking at future contracts in CBOT for meat, right? Even oh, though it wasn't, meat, okay. it wasn't completely correlated to what we were doing because we were having Brazilian prices, right? But we, was, we would take the general direction of the, of the forward contracts in the US. We would look at what the exchange rate was, looking at, you know, looking at forward rates and try to come up with a Brazil price in order to kind of, you know, for financial modeling purposes, for example. So it was helpful there to look at the future, at the future contracts there um, and the exchange rate. So we will look at those markets there, for example, you know, if you were to do that. Okay. Stefano, Wilbert ha risposto più o meno come loro ragionano quando ad esempio fanno un investimento, quindi fanno un investimento ad esempio in una società che produce ad esempio carni, loro guardano il mercato regolamentato, ad esempio il CBOT, Mm, quindi loro uh, guardano uh, queste cose anche il contesto generale quando decidono di fare un investimento nel, nel caso specifico in cui nell'area in cui lavorava Wilbert quindi questo però ci dà l'informazione a noi che per noi spesso non è che sia così importante secondo me almeno uh, per la nostra operatività perché loro ripeto spesso entrano nel mercato per coprire o per comunque sia bilanciare un investimento che fanno quindi uh, uh, What I would add there, Roberto, is sí. we would look at the mar at different markets in order to extract more information, in order to make an investment decision, in order to make to secure cash flow, for example. Okay. Right? I mean, so you know, if let's say that, I mean, so for all of these investments, you have to go to investment committee, right? You have to go, you know, to a team of three or four people, including the head, the group head, and they approve the investment. Right, because you're going to have 150 million dollars going out the door, right? So then, you know, you would have to explain your your position, why you do this and that. So, if if you would have, you know, if we go into the meat market, into the meat business, mm -hmm. and you see that you know meat prices just like in the forward market just going down, uh -huh. then you have to like, you know, they, you're going to be questioned why are you okay. why you have to go into this market? <laughs> right. So even though. It, it wasn't a full, fully correlated to what we were doing, we would need to be... Okay, okay. Right? So just for gathering more information all the time. Yeah, that's very clear what you say. Cioè, sì, sta finendo di spiegare quella cosa lì. Giustamente lui dice, se sto facendo un, un investimento in una società uh, che lavora nel mercato della carne e, e vedo che il, mercato, il prezzo dei mercati ufficiali del, del future sulla carne sta precipitando e mh, magari mi faccio delle domande preferisco magari se devo giudicare quell'investimento eh, diciamo posso rallentare quindi loro fanno questo tipo di ragionamento c'è qualche altra domanda ragazzi che poi se eventualmente con concludiamo eh, volevo fare due considerazioni io poi ci lasciamo più tardi <ride> c'è qualcun altro? Sandy hai qualche curiosità da chiedere? Mario, Alessandro Ok, andiamo avanti allora, dai. Ok, ragazzi, quindi niente, ringraziamo intanto Wilbert e mm, rimaniamo con uh, questo appuntamento, se riusciamo a riorganizzarlo, Wilbert, con questo tuo collega. Uh, e parliamo più specificatamente proprio di esecuzione, magari, se, se riusciamo. If you can, Wilbert, if you can arrange in the future, uh, maybe during the summer, when you can, uh, another meeting, if you, if, you, if you want, if you can. Uh, talking about execution and thanks a lot for being here with but it's it's always a pleasure to talk with you uh, 
uh, um, I hope to hear you soon uh, also beside <laughs> trading and more in my financial market as we usually do. Ok, no, ringraziamo Wilbert eh, del, del suo contributo, è sempre oh, interessante parlarci, oh, facciamo spesso delle belle chiacchierate anche al di fuori dei mercati finanziari, quindi ci ha promesso che mh, faremo questo incontro, magari parleremo appunto di, di, di esecuzione. Eh, volevo io uh, concludere una, una cosa dicendo, uh, so, semplicemente du, du, ricapitolando quello che abbiamo visto in questa, in questa giornata. Eh, come avete immaginato, avete visto il mondo appunto degli istituzionali è molto molto diverso dal, dal mondo dei prop trader e dei retail trader. Eh, chiaramente la montana di capitale, avete visto che parliamo di cifre eh, eh, enormi, diciamo neanche eh, diciamo, immaginabili. La poi tra l'altro loro gestiscono capitale di terzi, i retail trader e i prop trader gestiscono capitale proprio con tutte con tutte le differenze. Chiaramente gestire capitali enormi come fanno loro ha anche delle difficoltà perché tra l'altro eh, comunque se ci hanno sempre problemi, soprattutto quando vanno nei mercati liquidi, nei mercati eh, diciamo regolamentati, hanno problemi di appunto di dimensioni, quindi hanno bisogno di trovare mercati molto liquidi. Quindi non è, non è solo un vantaggio avere eh, grossi capitali, quindi hanno problemi appunto anche loro di esecuzione. Hanno de obiet degli obiettivi, degli orizzonti temporali molto diversi, quindi strategie eh, completamente eh, diverse dalle nostre. Eh, hanno soprattutto, come ci ha detto anche Wilbert, un accesso ad informazioni di un livello talmente diverso dalle nostre che non è neanche eh, paragonabile con quello, eh, con quello nostro. Ecco perché Qui permettetemi di fare una piccola parentesi, quando si sentono spesso ehm, trader, io vedo nel mercato italiano purtroppo spesso, eh, o formatori che dicono io sono stato un ex istituzionale, vi spiego eh, l'operatività eh, degli istituzionali così ve la faccio replicare, capite parlando con un professionista che eh, la cosa proprio non si regge, non, è, non ha senso che, oltre a non essere possibile, non ha senso replicare nessuno del, 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 di ciò che fa un istituzionale. So, sono proprio due mondi completamente diversi. È come abbiamo detto spesso, paragonare chi fa la maratona a chi fa i 100 metri. Quindi parliamo di mondi eh, completamente diversi. Quindi chi dice queste cose o oh, 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 non, 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 non sa quello che dice, comunque sia non è tanto onesto. Quindi concludendo... Uh, quando si entra nei mercati finanziari come sappiamo ci sono due tipi di rischi uno è l'information risk il rischio derivato dall'informazione e su questo qua noi rispetto a, agli istituzionali non abbiamo assolutamente modo di, uh, di competere quindi uh, fare un'operatività di lungo termine chiaramente uh, è sicuramente di, di, di molto difficile per noi, non dico impossibile, però molto molto difficile. Quindi l'information risk, noi come retail trader, come prop trader, non possiamo eliminarla assolutamente. Eh, quindi il fatto anche di avere notizie di, di, di prima mano, eh, prima di, addirittura che vengano rese pubbliche, noi non possiamo fare, non, non abbiamo accesso a queste cose, non abbiamo queste risorse. Viceversa il price risk, ehm, ovvero sia quanto noi paghiamo per poter esploitare e sperimentare un'opportunità, eh, questa cosa qua è tutta nelle nostre mani, cioè l'abilità nostra è tutta quella nel ridurre al massimo il price risk, quindi imparare a conoscere il nostro mercato, la nostra, rendere la nostra operatività sempre più meticolosa e, e tecnicamente ehm, diciamo così, ehm, elevata, proprio per avere la possibilità di spararci le cartucce nel modo migliore. Eh, quindi è per questo che noi ci focalizziamo, eh, a differenza diciamo, degli istituzionali possiamo farlo, eh, eh, sul, appunto, su order flow, sul, sul volume profile, sui, sui dati micro del mercato, sui dati generati dal mercato, sulle MGI, quelle che, 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 di cui abbiamo sempre parlato nei, nei corsi, insomma, nella nostra metodologia. Eh, chiaramente tutto questo, eh, tutto questo va fatto oh, con un appropriato chiaro, risk e, e money management che deve essere appropriato appunto alla nostra operatività. Quindi ancora anche qui applicare un'operatività simile a quella di un istituzionale è una cosa proprio che non, eh, che non ha tanto senso. Un'ultima cosa, quello che noi dobbiamo però prendere da loro, ehm, che Weber l'ha accennato, poi ne parlavo anche nei giorni passati, 
e ovviamente come vedete il, ehm, in, in questi istituzionali ci sono persone con altissime capacità abbiamo sempre detto che ehm, <ride> mettiamo il video tutto subito se vuole <ride> volentieri ehm, mettiamo ehm, scusate dicevo ehm, molto lavoro in gruppo lavoro in gruppo il eh, team working è tra persone molto preparate ognuno magari con una preparazione specifica in determinate cose è molto, è molto utile. Questo è quello che vorremmo provare a fare anche noi e che dobbiamo fare, cioè creare una community di trader formati e informati con i quali appunto scambiare informazioni di livello sempre più avanzato per migliorare sempre più il, il, nostro, il nostro edge. Quindi questa è una cosa che invece noi possiamo prendere dai istituzionali. Vedete, Wilbert eh, l'avete conosci appena conosciuto, comunque sia una persona che oltre ad avere delle forti competenze nel, nel suo settore, è una persona comunque sia sempre in cerca di, di, di nuove conoscenze. Questa è, 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 è la mentalità, eh, comunque sia che in un ambiente competitivo come questo è, è, è molto importante. Ragazzi, io per me è, è ok, nel senso vi ricordo ai che vedo nuovi, um, magari anche chi vede il video, che da oggi parte la, uh, la nostra promozione uh, del Summer Deal, quindi chi è interessato a, um, a, diciamo, a provare la nostra for tipo di formazione, quindi entrare in, in, in trading research, può, può farlo a diciamo, prezzi veramente vantaggiosi, quindi nel sito trovate tutte le informazioni tutte le informazioni che, che volete, oppure potete scriverci a info.tradingresearch.com. Per il resto, ragazzi, niente, informazioni di servizio, per, visto che siamo in diversi, per chi, era, chi ha fatto il corso live um, il 27, 28, 29, eh, ho preparato i video, ecco, tra domani, penso, spero, domenica, li metto su, li carico, e quindi li avete disponibili nella vostra area riservata. Ok, Wilbert, thank you very much again. Hope to hear you soon and take care and keep in touch. Okay. Of course, thank you so much. And I will let you Bye. know about the about a colleague that can come in and talk to you guys about the execution, which is something that you're interested in. Okay. Thank okay. you. Thank, thank you, you very so much. much. It was bye a bye. Bye bye to everyone. Ti salutano tutti, Wilbert. Ti ringraziano. They they yeah. uh, say you thank you. <laughs> <laughs> okay. Bye bye. Ok, bye bye. Ciao ragazzi, a presto. Buona serata.